আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে আমরা দেখব ব্যাংকিং ডিপ্লোমা সেকেন্ড পার্ট এর এআইবিবি এর আর এম এফ আই সাবজেক্ট এর ম্যাথ সলিউশন ক্লাস দেখব তো চলুন শুরু করি 98 তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমায় যে ম্যাথ এসেছিল আট এর বি নাম্বার ম্যাথ আট এর বি নাম্বার সি নাম্বার এই ম্যাথ গুলো আলোচনা করেছি অলরেডি ইউটিউবে দেয়া আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন আজকে আমরা দেখব 9 নাম্বার ম্যাথ 9 নাম্বার ম্যাথে বলা আছে Based on the given information below of X bank, answer the following questions. X bank is name net tota guli report hitte kore name net question guli uttar din. In crore taka, ekhane je taka gulo dewa ase, shob gulo taka hi puti the. Acha information ekhane dewa ase kiki total risks weighted asset R W A dewa ase poitele shadar pasho. Paid up capital dewa ase. रिटार्निंग रिक्वायरमेंटरिमेंटरिमेंटर বিপরীতে মানে এই যে আমরা এই এক্স ব্যাংকের যে ইনফরমেশন গুলোর উপর ভিত্তি করে যেগুলো আমরা নির্ণয় করব তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ব্যাখ্যা দিতে হবে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে মিনিমাম রেগুলেটরি যেটা আছে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ব্যাখ্যা দিতে হবে এই নির্ণিত মানের উপর আচ্ছা তো প্রথমে এ নাম্বার আমরা দেখব এ নাম্বারে বলা আছে মুছে দেই এ নাম্বারে আমাদের বলা আছে যে মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট এম সি আর উইথ ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার সিসিবি তো এই টোটাল অঙ্ক করার আগে আমাদের একটা ছোট্ট ওয়ার্কিং করে নিতে হবে হুম ওয়ার্কিংটা করা অবশ্যই আমাদের জরুরি কারণ এই রেশিওগুলো যখন বের করব এই রেশিওগুলো বের করতে গেলে আমাদের এই ওয়ার্কিংটা করতে হবে প্রথমে একবার করে নিলে আমরা পরে বা আমরা সহজে করতে পারবো निर्धारण करते যেগুলো পার্টিকুলার দেওয়া আছে এগুলো তো দেওয়া আছে এর বাইরেও থাকতে পারে তো আমি আপনাদের জন্য এই লেকচার শিটে ঠিক এখানে এই যে সহায়ক আলোচনা সহায়ক আলোচনা এখানে আলোচনা করেছি আমাদের রেগুলেটরি ক্যাপিটালকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় টায়ার ওয়ান টায়ার টু টায়ার ওয়ানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় কমন ইকুইটি টায়ার ওয়ান তো এটা হচ্ছে সিই টি ওয়ান সিই টি কমন ইকুইটি টায়ার ওয়ান এটা সেটা এখানে লেখা আছে मूल जरूरी रिजार्विडेंट इक्ट रिजार्व 
এগুলো দেওয়া আছে আর আমাদের অ্যাডিশনাল এর মধ্যে আমাদের দেওয়া আছে পারপেচুয়াল বন্ড পারপেচুয়াল বন্ড চিরস্থায়ী বন্ড অর আদার সাবঅর্ডিনেট ডেপথ ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের আদার সাবঅর্ডিনেট অর্ডিনেট ডেপথ যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডিশনাল টার ওয়ান এর মধ্যে আসবে তারপর আছে ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ ফিক্সড ম্যাচুরিটি ফিক্সড ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ নো ফিক্সড ম্যাচুরিটি আমাদের ফিল্ড ম্যাচুরিটির যদি কোনো ডেট না থাকে অর্থাৎ আমাদের পারপেচুয়াল বলতে আমাদের চিরস্থায়ী যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো থাকবে যেগুলো আমাদের মেয়াদ থাকবে না যেগুলো মেয়াদ থাকবে না সেই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমাদের এখানে আসবে অ্যাডিশনের মধ্যে আসবে আচ্ছা তারপরে টার টুর মধ্যে কি কি আসবে টার টুর মধ্যে আসবে জেনারেল প্রভিশন এখানে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে জেনারেল প্রভিশন আর জেনারেল রিজার্ভ জেনারেল রিজার্ভ কিন্তু টায়ার ওয়ানে আসবে জেনারেল রিজার্ভ কিন্তু আমাদের টায়ার ওয়ানে এই যে কমন ইকুইটি টার ওয়ানে আসবে টার ওয়ানের মধ্যে আবার কমন ইকুইটি টার ওয়ান সেটার মধ্যে আসবে জেনারেল রিজার্ভ আর জেনারেল প্রভিশন কিন্তু আমাদের টার টুতে আসবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তো এই আইটেমগুলো আমাদের এখানে আসবে ঠিক আছে এটা একটু আমরা দেখে নেবেন আর বললাম না তো এই আইটেমগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা এটা ক্লাসিফিকেশন করেছি আর কি যে আমাদের কম্পোনেন্টগুলো যেগুলো দেওয়া আছে আমাদের এখানে যে কম্পোনেন্ট সময় দেওয়া আছে যে কম্পোনেন্টগুলো করি তো এখানে যে কম্পোনেন্ট গুলো দেওয়া আছে এই কম্পোনেন্ট গুলো আমরা শ্রেণীবিন্যাস করেছি তো এটা হচ্ছে টোটাল রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট এটা না এটা ছাড়া যে উপাদানগুলো আছে এই উপাদানগুলো আমরা এখানে শ্রেণীবিন্যাস করেছি আর এখানে যে অ্যামাউন্টগুলো সে অ্যামাউন্টগুলো আমরা টোটাল যে অ্যামাউন্টগুলো সে অ্যামাউন্টগুলো এখানে আমরা প্রথমে তুলবো এবং এই নামগুলো এই নামগুলো এখানে আমরা লেখব কম্পোনেন্টে পেড আপ ক্যাপিটাল রিটার্ন আর্ডিং মানে যেগুলো আছে যেভাবে আছে ওইভাবে আমরা তুলবো এবং অ্যামাউন্টগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে লিখবো ওখানে যে অ্যামাউন্টগুলো আছে যে অ্যামাউন্টগুলো এখানে দেওয়া আছে সে অ্যামাউন্টগুলো আমরা তুলবো এখানে তোলার পর এখন যে অ্যামাউন্ট আচ্ছা এই অ্যামাউন্টটা কার মধ্যে যাবে টা সিই টি কমন ইকুইটি টায়ার ওয়ানের মধ্যে যাবে না অ্যাডিশনাল টায়ার ওয়ানের মধ্যে যাবে না টায়ার ওয়ানের মধ্যে যাবে না টায়ার টুর মধ্যে যাবে অর্থাৎ এই দুটা মিলে হচ্ছে এই দুটা মিলে হচ্ছে কিন্তু আমাদের এটা টায়ার ওয়ান তাই না এর আগে আমরা দেখলাম যেটা আলোচনা করলাম যে কমন ইকুইটি টায়ার ওয়ান এবং অ্যাডিশনাল টায়ার ওয়ান মিলে হচ্ছে আমাদের টায়ার ওয়ান তো আমাদের এই দুটার মধ্যে যেটা যাবে সেটা এর মধ্যেও যাবে এর মধ্যে কিন্তু যাবে না আবার এর মধ্যে যেটা যাবে সেটা এর মধ্যে আসবে না বা এই দুটার মধ্যেও আসবে না এই বিষয়টা আমরা একটু খুব সতর্কতার সাথে এটা ক্লাসিফিকেশনটা দেখব তো প্রথমে আছে এখানে পেইড অ্যাপ ক্যাপিটাল পেইড অ্যাপ ক্যাপিটাল আঠারোশো নব্বই টাকা এটা সিইটি কমন ইকুইটি টার ওয়ানের মধ্যে যাবে এটা এটির না তাহলে কমন ইকুইটির মধ্যে গেলে আমাদের টার ওয়ানের মধ্যেও যাবে কিন্তু এর মধ্যে যাবে না তারপরে রিটার্ন আর্নিংটাও আমাদের কমন ইকুইটি টার ওয়ান এটা তাহলে কমন ইকুইটি হলে এটা হবে না তাহলে টার ওয়ানে যাবে যেহেতু এই দুটা মিলে হচ্ছে এটা এই দুটার মধ্যে যে কোনো একটাতে আসলে এখানে টায়ার ওয়ানে আসবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে যাবে না এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তারপর আছে নন রিপেয়েবল শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট একশো পঞ্চাশ কোটি একশো পঞ্চাশ কোটি সিইটির মধ্যে আসবে এটা আমাদের এটির মধ্যে আসবে এটির মধ্যে কোনগুলো আসবে এটির মধ্যে আমাদের যেগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো ফিল্ড ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর হচ্ছে কোনো মেয়াদ থাকবে না পারপেচুয়াল যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো আমাদের এটির মধ্যে আসবে তো তারপরে আছে স্ট্যাটোরি রিজার্ভ স্ট্যাটোরি রিজার্ভ কমন ইকুইটির মধ্যে আসবে এটা টার ওয়ানের মধ্যে আসবে কিন্তু টার টুতে যাবে না জেনারেল প্রভিশন এই জেনারেল প্রভিশন কিন্তু আমি আপনাদের বলছিলাম যে জেনারেল প্রভিশন এবং জেনারেল রিজার্ভ কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে জেনারেল রিজার্ভ বা স্ট্যাটোরি রিজার্ভ এটা আমাদের কমন ইকুইটির মধ্যে আসবে বাট জেনারেল প্রভিশন যদি থাকে প্রভিশনটা কিন্তু আমাদের চলে যাবে টার টুতে কিন্তু রিজার্ভ যদি থাকে এটা কিন্তু আমাদের কমন ইকুইটির থাকবে এটা কিন্তু আমি খেয়াল করতে বলছিলাম তাহলে সিইটি তে আসলে আমাদের টায়ার ওয়ানে যাবে তারপরে আছে পারপেচুয়াল বন্ড পারপেচুয়াল বন্ড হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্ড চিরস্থায়ী বন্ড কাকে বলে যে বন্ডের কোনো মেয়াদ থাকে না যে বন্ডের কোনো মেয়াদ থাকে না মেয়াদহীন যেগুলা ইনস্ট্রুমেন্ট সেগুলো আমাদের আসবে এটিতে আসবে হুম অ্যাডিশনাল টায়ার ওয়ানে আসবে তো এটা এখানে আসলে আমাদের অ্যাডিশনাল টায়ার ওয়ান এই টায়ার ওয়ানের অংশ তাহলে এটা এই টাকাটা এখানেও বলবে এখন আমরা সবগুলো কি করব যোগ করব আমরা যে কলামে যে কলামে যেটা দিয়েছি সেগুলো সবগুলো যোগ করবো টোটাল করবো আর কি টোটাল যদি করি আমার টোটাল ক্যাপিটাল হচ্ছে কত টোটাল ক্যাপিটাল পাঁচ হাজার সাতশো নব্বই কোটি সিইটি কমন ইকুইটি টায়ার ওয়ান হচ্ছে আমাদের চার হাজার একশো নব্বই এটি হচ্ছে পাঁচশো 
তাহলে এই দুটো মিলে আমাদের সিটি এবং টায়ার 1 মিলে হচ্ছে কোনটা এই টায়ার 1 এটা তাহলে এই দুটো যদি যোগ করি তাহলে এটা হবে এই যে 4190 যোগ 5690 কত 4690 আর এটা তো টায়ার 1 a number requirement on the key portable. A number requirement to portable minimum capital requirement MCR with capital conservation buffer CCB. So, Ekanakisu Utrikto information of another DSC. Utrikto information they are counted out the question to the modify curate. A problem to question modify curate after Nigeria at a pardon. Minimum capital requirement MCR is 10% of total risk weighted asset RWA. It is MCR without CCB. Our minimum capital requirement capital conservation is 10%. Our capital conservation rate is 10%. Risk weighted asset is 10%. It 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 is 10%. The MCR with capital conservation buffer is a very good person. But with MCR with or MCR without. It is a very without chai, Palakin Tamra, Bulkore Judi, it is a good person. 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 It is আচ্ছা এটা বোঝার জন্য আপনাদের বোঝার জন্য এটা আমি দিয়েছি আমাদের মূল সূত্র হচ্ছে এটা বসাইতে হবে এ নাম্বার এটা লেখার পর আমরা লিখব এমসিআর উইথ ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার সিসিবি তাহলে মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট উইথ ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার সিসিবি সমান সমান রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট আরডব্লিউএ গুণন 12.5% এই যে এটা 12.5% দ্বারা গুণ করতে হবে উইথের কথা বলা আছে আমাদের এখানে ক্যালকুলেশন যেটা এখানে বলা আছে Working at the Bolas, Uther Potavolas. The Uther Potas the Bolataka, the Lambra, the asset of Unke Dios. Potu is a risk weighted asset. Total risk weighted asset, the প্রথমত জোড় এখানে বলা আছে এই সীমার মধ্যে মানে এর নিচে যদি নামে তাহলে মূলধন স্তর পড়ে গেলে ব্যাংকগুলিকে লভ্যাংশ বা বোনাস বিতরণ করা উচিত নয় তাহলে আপনারা এখানে যদি কমেন্টে চাই যে এই ব্যাংক লভ্যাংশ বণ্টন করতে পারবে কি পারবে না হুম তাহলে লভ্যাংশ বণ্টন করতে পারবে কি পারবে না তাহলে আপনি তার অ্যানসার কি দিবেন তাহলে এখানে দেখুন আমাদের মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট কত I can make a bank capital as a coto, ato, Amadi working column jetter. Work with the clam, a bank capital hotse, passa, such a no boy. Are Amadi minimum factor of a coto, passa, social at Totamaki, a bonus, a bong, a low bank of bonton put the parve. Tale Prosnos the modify per day. A prosno ericomedillo, modify per dillo, J. A. Bank, bonus, balopancho dite parbe, parbena. Tale upner motamot din. Tokon upner kit to motamotito, AJ. MCR Nino Corral Port, MCR Nino Corral Port, Ablek into Potama di Department. Acha Ashakuri Buste Bedetsen. Acha Airport Amade B number. A Bishop to two Vitaki Bishop to Monaragman, current a critical genius blue, on a show with Dai Kurik. B number of Alasa, the calculate total capital to risk weighted, a risk weighted asset ratio, CRR. So CRR bear put the hobby, CRR bear for Nium Tahoe, take a the shooter gulu asset, my shop gulu shooter, they should in a gross of gulu shooter, Priyakui. The total capital to risk weighted asset ratio, Bina Made, so much one total capital key, I'm a risk weighted asset drabag, actually the Ragun Kurba. Total Kotova is a mother, AJ working Kuri Chamra, Kotopasa Satunubui. Passa Satunubui Jamra Birkulam. এখানে পাসা 790 এর টোটাল ক্যাপিটাল বের করলাম টোটাল তাহলে এই টোটাল अमाउंट কে আমরা রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট দ্বারা ভাগ দিই রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট কত আছে অংকে এই যে 45500 তাহলে এই 45 পাসা 790 কে 
তাহলে আমরা এটাকে আমরা ভাগ দেব পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো দ্বারা ভাগ দিলে একশো দ্বারা গুণ করলে আমরা এই পার্সেন্টেজ পাব আচ্ছা ওকে এরপর আমরা দেখব সি নাম্বার সি নাম্বারে বলা আছে সি নাম্বারে এখানে বলা আছে যে ক্যালকুলেট সিটি কমন ইকুইটি টায়ার ওয়ান টায়ার ওয়ান এবং টায়ার টু ক্যাপিটাল রেশিও নির্ণয় করতে হবে সবগুলো রেশিও আমি বলছি সবগুলো রেশিও সূত্র একই শুধু ওই যার রেশিও নির্ণয় করতে হবে সেটা শুধু চেঞ্জ করতে হবে তাহলে সবগুলো এক হবে তাহলে সিটি রেশিও যদি বের করতে চাই তাহলে সিটি কে টোটাল সিটি ওয়ান কে টোটাল রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট দ্বারা ভাগ দেবো একশো দ্বারা গুণ করবো টায়ার ওয়ানের যখন রেশিও বের করবো টোটাল টায়ার ওয়ান কে আমরা রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট দ্বারা টোটাল রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট দ্বারা ভাগ দেবো একশো দ্বারা গুণ করবো আবার টায়ার টু যখন চাবে টায়ার টু কে আমার টোটাল ওয়েটেড রিক্স ওয়েটেড অ্যাসেট দ্বারা ভাগ দেবো একশো দ্বারা গুণ করবো তাহলেই পাবো এটা এই অ্যামাউন্টগুলো কোথায় পাবো এই অ্যামাউন্টগুলো এই যে আমরা ওয়ার্কিং করেছি প্রথমে এই যে আমরা ওয়ার্কিং করেছি সিইটি তার মধ্যে এই যে টায়ার ওয়ান এই যে টায়ার টু এই অ্যামাউন্টগুলো এই অ্যামাউন্টগুলো নিয়ে যাবো আমরা সিইটি টায়ার ওয়ান টায়ার টু এই টোটাল অ্যামাউন্টগুলো এই টোটাল অ্যামাউন্টগুলো এখানে আমরা নিয়ে যাবো তাহলে টোটাল অ্যামাউন্টগুলো এখানে আমরা বসে দিয়েছি যত রকমের সিইটি হচ্ছে এত টায়ার ওয়ান হচ্ছে এত এবং টায়ার টু হচ্ছে এত এটাকে বসে দিয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো দ্বারা ভাগ করেছি ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করেছি সবার গুণ করলে আমরা যে পার্সেন্টেজ পাবো সেটা তার হচ্ছে পার্সেন্টেজ এটা সংক্ষেপে বললাম কারণ ভিডিও অনেক বড় হবে এই জন্য সংক্ষেপে বললাম আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমরা এই পার্সেন্টেজগুলো এভাবে নির্ণয় করবো এবং ডি নাম্বার বলছে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন করতে বলছে মানে ব্যাখ্যা করতে বলছে এগেনস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক মিনিমাম রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে মিনিমাম রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট আসছে সেই রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট এগেনস্টে আমাদের এখানে কি করতে হবে ব্যাখ্যা দিতে হবে আমরা যে এই যে রেশিওগুলো নির্ণয় করলাম এই কোম্পানির অবস্থা কিরকম এটা আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে এই ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে আমরা দিতে পারি এটা আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রুলস সেই রুলসের এটা লিখেছি যে কত স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু কত সেটা আমরা লিখেছি মিনিমাম সিইটি সাড়ে চার পার্সেন্ট মিনিমাম টায়ার ওয়ানের হচ্ছে সিক্স পার্সেন্ট মিনিমাম টোটাল ক্যাপিটাল সিআর এয়ারের হচ্ছে এটা টেন পার্সেন্ট ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার এটা হচ্ছে আড়াই পার্সেন্ট দুটা মিলে হচ্ছে কত সাড়ে বারো পার্সেন্ট তাই না এটা আমরা দেখেছি আগে তো এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুগুলো এখানে লেখার পর আমাদের কম্পারিজম করতে হবে আমরা কি কি এখানে বের করলাম আমরা এখানে বের করেছি টোটাল হচ্ছে বের করেছে সাড়ে বারো দশমিক বাহাত্তর পার্সেন্ট আর এই যে সিটি ওয়ান টায়ার ওয়ান এবং টায়ার টু আমাদের যে রেশিওগুলো বের করেছি এই রেশিওগুলো আমরা এখানে যথাক্রমে দিয়েছি যে সিটি ওয়ান রেশিও দ্য ব্যাংক হ্যাজ এত মানে ব্যাংক এটা এত আমরা বের করেছি ক্যালকুলেশন করে এই যে এটা ব্যাংক ক্যালকুলেশন করে এত বের করেছি তাহলে এত এখানে লিখেছি হুইস ইজ ওয়েল অ্যাবোভ দ্য মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট কত মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সাড়ে সাড়ে চার থাকতে হবে আমাদের আছে কত এত পার্সেন্ট তারপরে টায়ার ওয়ান ক্যাপিটাল রেশিও আমাদের দশ দশমিক এত পার্সেন্ট থাকতে হবে এটা আমাদের থাকতে হবে ছয় পার্সেন্ট আছে কত বের করছে কত দশ দশমিক একত্রিশ পার্সেন্ট তো এটা আমাদের এভাবে বের করার পর আমাদের টোটাল ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট আমাদের কত বাড়াইছে এখানে টোটাল ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট টোটাল ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে হবে কত তাহলে আমরা টায়ার ওয়ান ক্যাপিটাল এবং টায়ার টু ক্যাপিটাল এই দুটা যদি যোগ করি তাহলে টোটাল ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট পাবো তাহলে এই দুটো আমরা যোগ করেছি এই দুটা যোগ করে হচ্ছে বারো দশমিক তিয়াত্তর পার্সেন্ট আর আমাদের টোটাল ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট থাকতে হবে কত টোটাল ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের আমাদের বারো দশমিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত থাকতে হবে বারো দশমিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট থাকতে হবে তাহলে এটা আমাদের বারো দশমিক তিয়াত্তর পার্সেন্ট আছে তাহলে এটা আমাদের জন্য ভালো তাহলে এখানে আমরা কমেন্ট দেব এই কমেন্টটা আমরা এখানে দিব আমাদের হয়ে যাবে আর এই যে আমরা ইন্টারপ্রিটেশন যেটা দিয়েছি এটা আপনি অন্যভাবেও দিতে পারেন অর্থাৎ আমাদের মিনিমামটা কত এবং কত আমরা অর্জন করেছি ব্যাংক কত অর্জন করেছে এই দুটা তুলনা করবেন তুলনা করে যে যদি আমাদের নিচে নেমে আসে তাহলে আমাদের সেটা খারাপ আর যদি উপরে ওঠে তাহলে বুঝবো যে সেটা ভালো আমাদের মানে মিনিমাম হচ্ছে যদি আমরা বেশি অর্জন করতে পারি তাহলে সেটা আমাদের কাছে ভালো তাহলে সেভাবে আপনি কমেন্ট এটা আপনি নিজের মতো দিতে পারেন তবে আমাদের এই বেস্ট কত স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুটা কত স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুটা আমাদের উল্লেখ করতে হবে আচ্ছা থ্যাংক ইউ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তীতে আমরা দেখবো সিয়ানব্বইতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা টিউটোরিয়াল ক্লাস তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ